the art of photography in the time of COVID-19. Before we formally begin today's plenary session, kindly keep in mind the following reminders. To prevent internet connection traffic, we request our dear participants and uh, audiences rather uh, to please keep microphones and video cameras off during the session. For our question and answer portion later, uh, we shall be using Slido, although those who are uh, here inside the Zoom meeting can, can uh, provide their questions through the Zoom uh, chat box later during the question and answer portion. All questions addressed to our speakers. Uh, all questions addressed to our speakers uh, should be typed in uh, Slido. The, uh, this is for those who are watching our live plen plenary session in the uh, DLSU Arts Congress official uh, Facebook page. You can access Slido by clicking the Slido uh, link provided in the, in the Zoom chat, chat box. We'll, uh, which will, I will be uh, providing later on. For the public audience watching through Facebook, please go to slido.com and type the participant code 90793. You may also access the live interaction system through the QR code provided uh, in this slide. I will be reviewing relevant questions uh, and I will also be uh, reading the relevant questions and our uh, faculty moderator will, will direct the questions to the certain panelist or the, the certain uh, presenter who can uh, be able to answer the question. Uh, please keep in mind those reminders and uh, we shall now begin this afternoon's plenary session. To moderate our session, uh, excuse me, uh, we have Dr. Marjorie Evasco. Dr. Marjorie Evasco is university fellow and a professor emeritus of literature who came back to teaching last September 2019 after six years of restoration and retirement to teach in the graduate programs of the literature department. In the first term of academic year 2019-2020, she taught the prototype course on pathography from illness to wellness. From that course, four of her graduate students constituted a roundtable panel on echopathography in the 13th DLSU Arts Congress. In September 2020, she directed the first creative nonfiction writing workshop for doctors with the theme, Writing the Pandemic, organized by the Bienvenido and Santos Creative Writing Workshop and Center. In the first, academic, uh, in the first term of this academic year, she taught the full online course on pathography, which used a transdisciplinary approach with uh, medical doctors lecturing on the Hippocratic on the Hippocratic Oath and the politics of care and uh, politics of care in public health and on the modern theories of pain. This March to April 2021, she will be directing the second creative nonfiction writing workshop. Sorry, uh, my internet connection is partly unsta unstable again. Uh, this March uh, to April 2021, she will be directing the second creative nonfiction writing workshop for doctors with panelists, Dr. Joey Tabula and Dr. Lance Cathedral. Professor Evasco is writer in residence and uh, distinguished full professor of the literature department. Dr. Marge, the floor is yours now. Thank you very much, uh, Jekon Dreisbach, for that kind introduction. And good afternoon, colleagues, lifelong learners, researchers, and art practitioners. I am happy to serve as chair for this afternoon's exciting roundtable presentation and discussion. The art of pathography in the time of COVID-19 alludes to Gabriel Garcia Marquez's novel, and acknowledges our stories of survival, given the problems of a public healthcare system brought to near collapse by an inept government's attempts to quell the transmission of the virus, which rages even as we speak. The roundtable panel this afternoon will present the research and art practice of writing that we call pathography. 
Pathography is a literary subgenre of creative nonfiction defined as narratives of illness, recovery, and death written by patients and doctors. Literary pathography gives emphasis on the language of imaginative writing that creatively communicates lived stories and brings to readers an insightful reflection on basic human concerns in relation to health and survival and how the arts contribute to the quality of such survival. Literature Department Graduate Programs Coordinator, Dr. Antoinette Arogo, posits that it would be good for us to listen to our presenters experience-based conceptualization of vulnerability and resilience and the ethics and politics of care as opposed to fear that is an all too human tendency in this most trying times. This afternoon, we will be hearing the presentations of two doctor writers who serve at the front line of healthcare and one doctoral student in literature who had to grapple with having tested positive for COVID alongside his epidemiologist parent. Let me briefly introduce them in the order of their presentation. We will begin with Mr. Juan Miguel Leandro Quizon, who is speaking from Tarlac City. He is an assistant professorial lecturer at the literature department of De La Salle University, Manila, where he is also finishing his PhD in literature degree. He received his MA in literary and cultural studies from the Ateneo de Manila University. As a researcher, he specializes in comparative Southeast Asian cultural studies. He was a research fellow at the, at the Asia Graduate Student Fellowship Program under the Asia Research Institute or ARI of the National University of Singapore in 2015. His presentation is titled TP4173, Ang Ditiyak na Katiyakan ng Danas. Our second presenter is Dr. L.V. Victonet B. Razon Gonzalez, speaking from Iloilo City. She obtained her medical degree in 2005 and finished her internal medicine residency in the UP PGH in 2012, followed by her gastroenterology fellowship in 2012, where she was awarded Most Outstanding Fellow by the Philippine Society of Gastroenterology. In 2001, she obtained her BS Public Health in UP Manila, the University of Philippines Manila, cum laude. And as a DOST PCH RD full scholar in 2019-2020, she completed her Master of Science in Clinical Epidemiology also at the University of the Philippines Manila. At present, she is Hospital Research Coordinator in West Visayan State University Medical Center where she also serves as medical specialist three and a professorial lecturer in the Univer university's college of medicine. She is also an active consultant in Medicus Medical Center, Iloilo Doctors Hospital and Iloilo Mission Hospital. Aside from her numerous medical research publications, Dr. LV published in 2019, a poetry chapbook titled Vignette of Voyages, and contributed her poems in Poetica Anthology and a creative nonfiction piece in the Anthology of Pathography titled From the Eyes of a Healer. Dr. Elvi was also a fellow in the first creative nonfiction writing workshop for doctors in September 2019, held by the Bienvenido N. Santos Creative Writing Center of DLSU. Her presentation is titled the need to breathe. Our third presenter is poet physician Ralph Ponte, speaking from Quezon City. Manggagamot at manunulat si Ralph Ponte mula sa Kalakhang, Maynila. Lumabas o nakatagda ng lumitaw sa iba't ibang lathalain, gaya ng cha, 
an Asian literary journal, Cordite Poetry Review, Tomas at Likaan, the Journal of Contemporary Philippine Literature, ang kanyang mga sulatin. Nagwagi na rin ang mga gantimpala sa samutsaring patimpalak ang kanyang mga tula. Kasalukuyan siyang naglilingkod bilang manggagamot ng kagipitan sa isang pampublikong ospital. Mahilig siya sa ramen. Dr. Ponte was also a fellow in the first creative nonfiction writing workshop for doctors last September 2019, held by the BNS uh, CWC of DLSU. His presentation is titled, A Second Opinion on the God Complex. Colleagues and fellow learners, please welcome our presenters who will give their presentations in the next 45 minutes. If you have questions or comments, please post these on the Sligo link. We will raise your questions during the 20 minute open forum that will follow the last presentation. Thank you very much. May we now call on uh, Mr. Kizon to take the mic. Uh, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, sisimulan ko po ang plenary session na ito sa isang kwento. Ikaanim ng Nobyembre ngayong taon sa aking ikatatlumpot-tatlong kaarawan, pinagdaanan ko ang pinakanakakaasiwang medical na examen na aking naranasan, ang swab test para sa COVID-19. Kinailangang sumailalim ng buong pamilya sa swab test dahil dumating ang balitang positibo si mama, ilang araw lamang ang nakakaraan. Marahil ay nahawa siya sa mga pasyenteng nagpakonsulta sa kanya, o sa akin siya nahawa. Simula nang pumutok ang pandemya, ilang buwan na ang nakakaraan, hindi siya tumigil sa paglilingkod sa aming lalawigan, ang lalawigan ng Tarlac, bilang punong tagapayo ng gobernador uko sa pandemya. Sa aming munting barangay, patuloy rin ang kanyang serbisyo sa aming mga kapitbahay na walang kakayahang magpakonsulta sa ospital. Araw-araw, nakalantad siya sa iba't ibang posibilidad ng pagkahawa. Niminsay, hindi niya inisip ang pansariling kapakanan dahil para sa kanya, nanumpa siyang maglingkod sa komunidad sa panahon ng epidemya o pandemya. Nang sumama ang pakinamdam niya isang gabi, agad siyang nagpaswab. Kinabukas ay bumuti ang kanyang pakiramdam, kaya hindi kami nag-alala. Habang naliligo ako, narinig ko ang pag-uusap ni mama at ni dad. Dad, positive ako. Natigil ako sa pagkuskos ng aking katawan. Pakiramdam ko'y masusuka ako sa kaba. Sumakit ang aking sentido at naramdaman kong nang lambot ang aking buong katawan. Hindi ko, na, hindi ko napansin na kasabay ng pagtulo ng tubig ay ang pagpatak ng aking luha. Bumilis ang pintig ng aking puso at pakiramdam ko'y buong pagkatao ko'y nanlamig. Ang unang pumasok sa aking utak ay ang kaligtasan ng aking mga magulang. Pulido na dapat ang mga plano sa darating na Sabado. Uuwi ang aking kapatid mula sa Maynila at dadalaw ang ilang mga kamag-anak upang magkaroon ng munting salo-salo para sa aking kaarawan. Paglabas ko ng banyo, agaran, agaran akong kinatok ni Mama. Anak, kailangan natin mag-quarantine. I'm COVID-19 positive. Marami pang sumunod na sinabi si Mama, mga tagubilin at direksyon upang mabawasan ang posibilidad na makahawa. Ngunit wala akong naririnig. Ang daming tumatakbo sa aking isipan ng mga panahong iyon. Sa akin ba siya nahawa? Anong gagawin ko kung pati si Dad mag-positive? Pareho na sila may edad. Sana ay hindi maging malala ang mga sitwasyon. Naaalala kong tumatango ako kay mama nang ibinili niyang huwag akong lumabas at kinakailangan layuan si dad. Sa mga panahong iyon, si dad ang mahalagang inaalala. Kakatapos niya lamang sa anim na buwang pagpapagaling sa sakit na tuberculosis. Hindi pa sapat ang lakas ng kanyang baga, kaya siya ang unang inisip namin ni mama. Nagkaroon na din ng komplikasyon si dad noong 2005 nang atakihin siya sa puso. 
ito ang mga detalyeng isinaalang-alang namin nang makuha ang mga resulta. Nagsibulang maghabilin si Mama. Inisa-isa niya ang mga gamot na kailangang inumin. Mayroong antibiotic, antivirus, at samot-saring mga gamot na magpapataas at magpapalaka sa aming immune system. Isa sa mga unang ginawa ko ay ang hihiwalay ang aking mga kubiertos, plato, at baso. Nang mismong gabing iyon, sa sala na natulog si Mama. Kanyi-kanyang tago na kami sa aming mga kwarto. Makalipas ang ilang minuto, tumawag na ang aking kapatid na doktor mula sa Maynila at nagbigay na rin ng kanyang mga habilit tagubilin sa amin bilang siya ang hospital-based at mas may karanasan sa mga pasyenteng positibo. Ang pulidong plano, ang salo-salo para sa aking kaarawan, ay naging meet siya ng halos tatlong linggong pagkabalisa. Samot saring antas ng nervyos, bagabag, at pag-aalala. Sa aking mismong kaarawan, dumating ang tatlong healthcare workers sa aming tahanan. Simula nang malaman kung kinakailangan naming lahat sumailalim ng swab testing, sinimulan ko nang tanungin ang mga kaibigang naranasan na ito. Sa aking mga nababasa, alam kong may dulot itong kakaibang pakiramdam matapos ang eksamen. Para sa iba, gusto nilang bumahing ng bumahing matapos ipasok sa ilong ang manipis na bulak na nasa dulo ng maliit na patpat. Misto lang isang pinahabang cotton buds. Hinanda ko ang aking sarili. Alam kong hindi magiging komportable ang pakiramdam pagkatapos ng eksamen. Toto nga ang sabi na sa akin ng, ah, ng isa sa aking mga kaibigan. It's one of the most intrusive and uncomfortable medical procedure. Napakapit ako sa aking inuupuan. Iyon na marahil ang pinakamahabang apat na segundo ng aking buhay. Subalit ang tumatakbo sa aking utak noong mga panahong iyon ay ito. Kung ako ay mag-positive, ibig sabihin ba nito ay nahawa sa akin si Mama? Ako ba ang nagdala ng sakit sa aming tahanan? Kung sa akin man ito nang galing at may masamang mangyari sa aking mga magulang, paano ko sisimulang patawarin ang aking sarili? Matapos ang ilang araw, dumating na ang inaabangang balita sa labindalawang kamag-anak na sumailalim sa swab test. Ako lamang ang nag-positive. Binalikan ko ang mga kaganapan sa aking buhay sa huling dalawang linggo bago kami sumailalim ng swab testing. Tuwing linggo, naglalaro kami ng badminton ng aking mga kaibigan dito sa Tarlac. Para sa akin, ligtas ang larong ito dahil kinakailangang rentahan ng buong court at bawal maglaro ang ibang tao bukod sa grupo namin. Umaabot kami ng dalawa hanggang tatlong oras. Kung tutuusin dahil non-contact sports ang badminton at may kani-kaniya kaming mga raketa, mababa ang posibilidad na magkahawahan. May isang beses na pagkatapos naming maglaro ay umulan ng malakas. Pawisan ako lumabas ng court at naulanan bago pa man ako makasakay sa aking kotse. Hindi ko ito pinansin. Malakas naman na resistensya ko eh. Matapos ang ilang araw ay sumakit ang aking lalamunan at nagkaroon ng sinat. Kasama pa nito ang pananakit ng mga kasukasuan. Isa na marahil sa pinagsisisihan ko ay ang pagbabaliwala sa mga naramdaman ko. Hindi ko ito pinansin dahil alam ko ang dahilan kung bakit ko nararamdaman ang ganito. Siguro nga, iyon na yun. Mabuti na lamang at hindi talaga ako lumalabas ng bahay kung hindi yun naman kinakailangan. Isang linggo pa ang nakalipas at doon na nakaramdam ng pananakit ng katawan si Mama. Kung tutuusin, wala na ako pananakit na iniinda noong sumilalim, sumailalim ako sa swabbing. Nang makuha ang resulta namin, mas nakahinga ako ng maluwag. Hindi ko nahawa si Dad at wala nang iba pang nahawa sa amin. Itinuturing namin na isang milagro ang nangyari kay Dad. Lagi sila magkatabing matulog sa iisang kwarto at sa tuwing kakain kami iisa lamang ang basong pinagiinuman nila. Marahil ay ayaw itakita ni Mama na siya'y nababahala dahil sa, kanyang, sa kanya kumukuha ng lakas ng loob si Dad. Sa tuwing panghihinaan ng loob si Mama, paniguradong mahahawa sa panghihina ng loob si Dad. Hindi ko inintindi ang aking sariling kaligtasan. Sa bawat ubo ni Mama na maririnig ko sa labas habang nakakulong ako sa aking kwarto, ramdam ko ang paghinto ng pintig ng aking puso. Alam ko rin na ito ang nararamdaman ni Dad. May pangamba ang bawat ubo ni Mama. 
At tulad nga ng maraming tao, kadalasay may nakakasira at nakakapanlumo ang pagkabalisang dulot ng sobrang pag-iisip. Noong mga panahong iyon, wala na akong pinagdasal kundi ang kaligtasan naming lahat. Pareho ang dasal namin ni Mama. Sana ay hindi na hawa si Dad. Sabi ko sa sarili ko, para sa aking kaarawan, ito na lamang ang aking tanging hiling. Isa sa aking mga pinsan ang nagbigay sa aking impormasyong lumitaw na ang kaso ko sa panlalawigang balitaan tungkol sa COVID-19. Ito ang nakalagay. San Miguel Tarlac City, TP4173, 33 male, single, teacher. Patient has a history of exposure to a confirmed COVID positive case and developed mild COVID symptoms on October 27. Swabbed on November 6 and positive result came out on November 9. Patient is under quarantine. Tiyak, tuwid, maikli, matahas. Limang pangungusap na naglalaman ng samot-saring bagabag na pinagdaanan. Sa paglipas ng bawat araw, bitbit ko sa aking konsensya ang kaligtasan ng aking pamilya. Mayroong mga gabing hindi ko namamalayang nakakatulog ako habang umiiyak. Matapos magdasal para sa tuloy ang paggaling naming lahat, ang mga araw na ginugul kong Nakakulong sa aking kwarto, mas naging malalim ang aking pamimintuho at paniniwala na may dalang katatakutan at kaginhawahan sa tuwing sinusuri ng sarili ang kanya o kanilang katapusan. Paano nga ba natin sisimulang siyasati ng usapin tungkol sa kamatayan? At bakit kadalasan, mas madaling tanggapin ang pansariling katapusan? Inungkat ni Siddhartha Mukherjee sa kanyang... Uh, Librong The Emperor of All Maladies, ang makataong kasaysayan ng isang sakit na karaniwang itinatambal sa kamatayan, ang cancer. Sa pamamagitan ng kanyang masining na paglalahad, inilantad ni Mukherjee ang kahalagahan ng pagtuklas at pagsipat sa cancer bilang isang sakit na natututunang maranasan, marausan, at makamatayan ng mga tao simula ng maitala ang cancer sa usaping kasaysayan. Bilang isang doktor, mananaliksik at manunulat, nagawa ni Mukherjee na ibahagi ang siglo-siglong karanasan sa pagtuklas, pagbaklas, pagbagtas at pag-iwas sa isang sakit na patuloy kumikitil sa libu-libong mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang wikang masusing pinag-isipang, inilalapat at inilalapit niya tayo bilang tao at mambabasa sa katotohanan ng kamatayan. Paano nga ba natin tinitingnan ang kamatayan sa oras na ito'y dumating at nakatitig ito mismo sa atin? Kung iisipin napakaraming talinghaga na ng kamatayan ang ibinahagi sa atin ng panitikan, lagit-laging may kalalagyan ng trahedya ng pagkawala sa mga talinghagang napaka, napal, nakapaloob sa bawat dula, tula at katha. Ngunit paano natin tatanggapin ang talinghaga ng katapusan kung ang buhay na isinasalang Inisina sa alang-alang ay ang buhay natin o ang mga mahal sa buhay. Marahil isa sa pinakamahalagang katotohanan sa tuwing pinag-uusapan ang paksang kamatayan ay ang ideyang walang permanente sa mundong ibabaw. Para sa iba, napapadali ang pagtanggap ng kamatayan kung titignan ang buhay bilang isang bagay na hiram lamang. Katoliko akong pinalaki ng aking mga magulang. Marahil ito ang dahilan kung bakit naniniwala ako sa mga linya ng kantang Hiram sa Diyos ang aking buhay. Kaakibat nito ang paniniwalang may pananagutan tayo sa anyo o klase ng buhay na ating dinadanas. Bakit? Dahil ang buhay na ito'y kailangang ibalik kung kanino man ito hiniram. Kaya sa mga huling sandali, lagit laging ito ang katanungan. Sa buhay na ipinahiram, mayroon ba tayong mga bagay na pinagsisisihan? At kung susukatin natin ang kalidad ng mga, ta- ng mga taong inilagi natin dito sa mundong ibabaw, mayroon ba tayo maiiwan upang tayo'y maalala? Ilang araw matapos kung makuha ang resulta, habang sinusubukang magpatuloy sa buhay na nakagawian, binulabog ng bagyong Ulysses ang kabuoang Luzon. Habang lunod na lunod sa pagkabalisa ang pamilya, tutok sa dalangin gumaling na ng walang anumang komplikasyon, nakadagdag sa pagkaligalig ang pagdapo ng bagyo sa kalagitnaan ng gabi. Tatlong araw na walang kuryente at nagsimula ng makaramdam ng paninikip ng dibdib si mama. Siya mismo ay ayaw isiping dulot ito ng komplikasyon ng COVID. Alam niya, 
sa kanyang sarili kung bakit nakakaramdam siya ng pananakit ng paghinga. Naiintindihan niya ang kanyang katawan, subalit sa ikalawang araw na hirap siya sa paghinga, dinala ko na siya sa ospital upang magpatingin. Sa totoo lang, ara, ayaw niyang pumunta dahil ayaw niyang magpa-confine. Ramdam kong pina, pinatatag niya ang kanyang loob dahil alam naming lahat ng mangyayari kung maging komplikado ang kanyang nararamdaman habang nakakonfine siya. Wala na kaming pagkakataong makita siya kung lumala ang kanyang kondisyon. Matapos niya makuha ang resulta ng x-ray, nakahinga siya ng maluwag dahil walang komplikasyon sa kanyang baga. Nakahinga rin ako na matiwasay dahil hindi ko pa rin alam ang gagawin kung lumala ang kondisyon niya. Hanggang sa mga oras na yon, hindi ko pa rin iniisip ang aking sarili. Sinasabi nga na normal sa magulang na unang isipin ang mga anak. Pero para sa akin, ipinalangin kong sana ako na lang ang makaranas ng kung anumang dadanasin ni mama sa oras na lumala ito. Kung lalala man ito. Habang nagmamaneho pa uwi ng bahay, pareho kaming tahimik ni mama. Subalit ramdam ang magkahalong pagod at tamlay. Hindi dahil lumalala ang aming kondisyon. Pagod na ang aming mga utak, kaiisip sa mga bagay-bagay na maaaring mangyari. Matapang kong ipinalanging ako na ang bumuhat ng kung anumang komplikasyon na maaaring danasin ni mama. Tulad niya, kilala ko ang aking katawan at alam ko ang kasaysayan nito. Sa tuwing ako'y magkakasakit, trangkaso, lagnat, dulot ng sobrang pagkapagod o tonsillitis, madali raw akong pagalingin, sabi ni mama. Bakit? Kasi hindi ako nawawala ng ganang kumain. Kung gano'n ako katakaw, ganun pa rin ako katakaw kahit na may sakit. Hindi ako nawala ng panlasa at pangamoy. Marahil isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi ako masyado natakot sa COVID. Naging malusog ako simula pagkabata hanggang ngayon. Tatlumput taon na ako at ni minsan ay hindi pa nangangailangang maoperahan. Ngunit sa aking pagkakatanda, may dalawang pagkakataon na muntik ako maoperahan. Noong bata pa ako mahigpit na ipinagbabawal sa amin ang pagbili ng pagkain na ibinibenta sa labas ng paaralan. Mahigpit na paalala sa amin ng mga madre. Ipapatawag ko kayo sa principal's office kapag nahuli kayong bumibili sa labas. Nagbibiroan kami mga magkakaibigan. Ayaw lang nilang bumili tayo sa labas kasi gusto nila maubos yung food sa kantin, sayang ang benta. Isang hapong walang nakabantay, bumili ako ng scramble. Violet o pink na yelong kinayod at binudbura ng powdered milk at chocolate. Sa halagang limang piso na itakas ko ang maliit na basong plastic na naglalaman nito. Naubos ko ito sa loob lamang ng dalawang minuto. Sa sobrang tuwa, dinilaan ko pa ang paligid ng baso bago ko itapon. Nang makauwi, Nagsimula nang humapdi ang akin siyan. Nang ipatingin ko kay mama, sabi niya, kabag lang daw. Dumapa ako na matagal habang inaantabayanan ang malaking dighay. Lumipas ang ilang oras at napansin kong mas humahapdi ang aking siyan. Kinagabihan, hindi na ako makatayo ng matino at napansin kong mas lalo itong humahapdi at lumalaki. Ito ang unang beses na natatandaan kong isinugod ako sa ospital. Ayon sa isang doktor, hindi raw giginhawang aking pakiramdam, kailangan akong operahan. Hindi ako nakatulog. Pakiramdam, paki, tinapakiramdaman ko ang aking siyan. Mahapdi, humihilab. Subalit, mas takot ako sa napipintong operasyon. Sinabihan ako ni mama na hindi mo naman ito mararamdaman dahil sa anestesya, pero naroon pa rin ang pangamba. Dumating ang doktor at sa huling pagkakataoy, tinignan ng aking siyan. Kailangan ka ng operahan. Nanlamig ang aking buong katawan. Sa pagkakataong iyon, bago ako isugod sa operating room, nagpaalam ako sa huling beses para pumunta sa banyo. Hindi ko na matandaan kung dahil sa sobrang kaba, pangamba, pero pagkapa- pagkapasok ko sa banyo, hindi ko napigilang sumuka. Tila gripo ang lakas ng puwersa nito. Kulay pink ang nilabas ng bibig ko. Nang naririnig ni mama ang aking pagsuka, dali-dali siyang pumasok sa banyo at ako'y tinulungan. Nang maubos ang laman ng aking tiyan, sabay ding nawala ang sakit at hapdi nito. Milagro? Siyensya? Hindi ko alam, pero ito lang ang nasabi ng doktor ko. Kung hindi ko mismo nakita ang nangyari, hindi ako maniniwala. Noong 2011 naman, sinugod ako ng aking kaibigan sa Cardinal Santos Medical Center dahil ito ang pinakamalapit na ospital kung saan ako nakatira. Biglang sumakit ang aking tiyan pagka uwi mula trabaho. Inakala kong kailangan kong magbawas pero namimilipit na ako sa sahig sa sobrang sakin nito. 
Pagdating sa emergency room, tinawagan ko si mama upang kausapin ng attending physician. Gusto na akong operahan dahil baka raw pumutok ang aking appendix. Isa lang ang sagot ni mama sa doktor. Bigyan niyo siya ng mataas na dosage ng pain reliever. I will be coming from Tarlac. Hintayin niyo ako dyan. Hindi niyo siya o operahan. I will take my son home. Sa loob ng tatlumput tat Tatlumput taon ng aking buhay, minsan pa lang akong nakaranas na mahiwa para sa isang medical procedure. Ito ay nung ako'y tuliin. Hanggang ngayon, ipinagpapasalamat ko na isa akong malusog na tao mula pagkabata. Subalit alam kong ang tunay na kalaban ng kalusugan ay oras. Darating ang panahon na iisa-isa manghihina at bibigay ang mga bahagi ng aking katawan. Ang lagi kong paalala sa sarili, hindi ko pabibilisin ang pagdating nito. Lagi namin pinag-uusapan mag-ina ang isa sa pinakamasakit ng paraan upang lumisan, ang aneurysm. Sa tuwing may mga kwentong namamatayan dahil sa aneurysm, sabay kaming mapapabuntong hininga. Hindi dahil literal na masakit ito, pero ang trahedya ng ideyang bigla ang pagkamatay o pagkawala. Ayon sa mga medical na pag-aaral, walang sintomas ang aneurysm. Sabi nga ni mama, isa itong factory defect. Nakatanim na sa ugat mula sa pagkasilang hanggang sa sandaling ito'y pumutok. Hindi natin alam kung hanggang saan tayo bibitbitin ng ating lakas at hindi rin natin alam kung papaanong paraan tayo lilipas. Bago ako iswab ng nurse, napakarami kong tanong sa kanya. Masakit po ba? Mas masakit po ba ito kaysa sa tato? Ano po ba ang dapat kong maramdaman? Natawa siya. Sinagot niya ako na may halong panluloko at pangaaruga. Sir, less than 5 seconds lang po ito. Ilang oras po kayo nagpapatato? Natahimik ako at ngumiti sa kanya. Alam kong paraan niya ito upang pakalmahin ako. Matapos nilang isa-isahin ang labindalawang kamag-anak ko, kita sa kanila mga matang natatakpan ng ilang patong ng personal protective equipment ng pagkapagod. Nang matapos ako, pumasok ako sa kusina at kumuha ng tatlong hati ng aking birthday cake at ice cream. Lumabas ako at ibinigay sa kanila ito. Don't worry, naghugas ako ng kamay at nag-alkohol bago ko sinandok ang mga yan. Birthday ko kasi ngayon. Nagulat silang tatlo. Matapos nila akong batiin, kinuha nila ang alok at sabay-sabay kumain. Doon ko naisip na itong mga medical health workers ang araw-araw na nakabungad sa COVID. Sila ang tunay na sumasangga sa sakit upang hindi ito kumalat. Naging makabuluhan ang aking kaarawan dahil nakuha kong ibahagi ang araw na ito sa mga tunay na bayani ng pandemya. Sa susunod na taon, sa aking ikatatlumpot apat ng kaarawan, sana'y malaya na tayo sa pandemyang ito. Sa oras na malampasan ang pandaigdigang krisis ng kalusugan, naway manatili ang mahalagang aral na itinuro ng iniwan na COVID-19. Maraming buhay at kabuhayan na naapektuhan at hinhinding hindi na mababalikan. Sana'y hindi masayang ang mga binuwis na buhay para sa kaligtasan ng karamihan. Sa maraming pagkakataon, nakakalimutan nating isipin ang mga mandirigmang nakasabak sa frontline bilang pasyente at bilang bahagi ng statistics. Naipon ko ang lakas ng loob upang ibahagi ang aking karanasan. Panigurado, marami akong makukuhang simpatya at matatanggap na kalinga at tulong dahil sa pinagdaanan ko. Subalit mahalaga rin na mapakinggan ang karanasan ng mga healthcare professionals na araw-araw kinakasalamuha itong panganib na hindi nakikita. Paano pinapakalma ang mga nurses, doctors at medical technologists na lantarang inaalay at binubuwis ang kanilang kapakanan dahil nanumpa silang maglingkod para sa sambayanan? Naisip ba nila ang kanilang mga sarili? May panahon pa ba silang mag-alala sa tuwing positibo ang pasyenteng sumasailalim sa kanila? Naway mapagtanto ng na mga nasa posisyon ang kahalagahan ng mga healthcare professionals. Matagal nang ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan at karampatang mga benepisyo, subalit bulag pa rin ang pamahalaan sa kanilang kahalagahan. Matapos ang lahat ng ito, nais kong balikan ang tatlong nurse na naging bisita ko sa aking kaarawan. Gusto ko silang kumustahin at tanungin, ano po ang nangyari matapos niyong nalaman na positive ako? Sana ay mayroon silang panahon upang maupo at ilahad sa akin ang kanilang mga daing at karanasan bilang mga bayani sa front lines. Kung maaari, magdadala rin ako ng, i- ng cake at ice cream upang aming muling pagsaluhan. Um, nung lunes lamang, ikinatutuwa kong ibalita na sila ay nabakunahan na. Simula 2013, lagi kong sinisiguradong nasa ibang lugar ako kasama ang pamilya 
at mga kaibigan o minsan mag-isa upang ipagdiwang ang aking kaarawan. Ito ang taon na nasa piling ako na aking pamilya. Punong-puno ng pasasalamat dahil matiwasay naming nalagpasan ang banta ng COVID-19. Hanggat maaari, lagi kong pinipili na ipinag, ipagdiwang ang aking kaarawan sa isla o sa tabing dagat. At ngayon ko lang naisip na isa sa maaaring talinghaga ng buhay at pagpanaw ang mga alon sa dagat. Laging patungo at laging papalayo. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, uh, Migi. Uh, ngayon, uh, si Dr. LV Gonzalez will share with us her uh, experience as a frontliner. Thank you, Prof. Marge, for inviting me to this activity. Um, I'll be presenting or sharing my story with you, this uh, creative nonfiction titled The Need to Breathe. What a great day to bike, I sleepily thought as I peered out our bedroom window that cloudless and cold Saturday morning in February. Stifling a yawn, I glanced at my one-year-old baby girl who lay still and supple like a sweet marshmallow upon the crumpled sheets of her bed. My three other children still slept in their rooms longer than usual as it allowed them to catch up on their sleep, often cut and ceremoniously short by their online classes that begin at 8 o'clock sharp from Mondays to Fridays. I looked at the tiny blue birds I had always adored, embroidered against the starch white background of our cotton sheets. Outside, the birds began their morning incantations, their chirping voices taking me back to an old male children's choir inside an old church where the melodious chords from a century-old bamboo organ echoed and reverberated in a silent yet powerful way. It was barely nine. My parents, who were senior citizens, were still sleeping in their own room. Our helper took the day off. She too needed to dress. While drinking from my cup of coffee, a three-in-one coffee co sachet poured with hot water and stirred hurriedly, I imagined my husband that moment in the company of his friends, probably negotiating his way to the curves and angles, the steep and narrow paths in the mountains of Alimodian, or crossing rocky rivers across this neighboring island of Guimaras. And almost always, Whenever he would get home, he would recount his tales of bicycle adventures, how a carabao almost attacked the group, how a 20-something comrade toppled from the top of a slope when he lost his brakes, or how a speeding car in the coastal town of Dumangas almost hit his plane. I would always think that it was funny that the only paths I navigated for the past few months were the exciting twists and turns the difficult angulations and torques, the constricted lumens and beta loops of my patient's colons. For five straight days a week, my husband, who was a surgeon by profession, and I would be absorbed deeply in our work. Endoscopic procedures, resection and anastomosis of intestines, laparoscopic cholecystectomies, daily hospital rounds, clinic three times a week, and in between were virtual meetings webinars, hospital administrative duties, lectures for medical students or trainees, focus group discussions, department meetings. In an ideal world, weekends were served for rest and relaxation. I looked at my right knee where a gaping wound once was, now replaced by fibrotic tissue. Those were the days indeed. I was seven years old when I first learned to bike in a village in the suburban city of Las Piñas. Every four in the afternoon, my friends and I would meet outside our gate, and together we would bike for an hour or so, two to three blocks away from our street, until the sun would set and my mother would announce that it was time for supper. We would laugh at anything and talk of things of no important consequence. One of those days, I miscalculated an angle took a bad turn and fell upon my knee. I glanced at my sleeping baby girl and thought of my two daughters. Can a woman with a career, husband, children ever really get to have it all? 
before the COVID-19 pandemic, riding my bicycle was one of my activities to de-stress on weekends. My husband and I would traverse the brick line lanes with our bicycles, the gentle light of Sunday mornings kissing our faces, the scattered purple and yellow petunias greeting us in solidarity, and the vintage lampposts that seemed to bow and repose as we passed by. I remembered how the cool breeze brushed my cheeks as I pedaled slowly and languidly along the clean streets, taking in the quiet beauty of abandoned bridges, of murals portraying historical narratives, of old buildings in Cagliarial that witnessed the city's glorious past. My husband and I would talk intermittently while biking, and he would teach me different hand signals when crossing busy streets. I learned how to ring my bicycle's bells to subtly warn passing through jeepneys about my presence. Once, my husband chased a jeepney who did not heed my bell and almost sideswept me in the district of Molo despite my insistent ringing. The COVID-19 pan pandemic took us to doctors like everyone else by surprise. Suddenly, the stable humdrum of everyday life we once had was shaken and we were rattled to the core. Colleague doctors who were already established in their practice had to stop going to their clinics for fear of contracting the virus. Doctors we knew or heard about succumbed to COVID-19. The virus was merciless and spared no one. Patients who once filled the corridors outside their clinic became scarce. The census of our hospital admissions dwindled, was scrimped, and we bought only the necessary food, masks, alcohol, milk, and diaper. There was no clear end on sight. We feared for our lives. Two or three months into the pandemic, the daily wearing of suffocating PPE with surgical masks, respirators, acrylic face shields, and microfiber coveralls or bunny suits took a toll on me. One afternoon, I asked my husband if our family of six minus the baby could bike around the village. We took all the necessary precautions. We were tight-fitting surgical masks as we feared droplets potentially left by residents of our village who were less prudent. Wearing a mask while biking doubled, even tripled the physical effort. I could hardly breathe and wanted badly to take off my mask and to take a deep and long breath as I would during yoga and meditation. We biked around the village, caught sight of occasional goats crossing the street, and barking dogs threatening to chase us on our wheels. Desire was more powerful than fear, and we continued to bike until we rested beneath a lush acacia tree. On that particular afternoon, the acacia tree was a sight to behold with the sun's filtered light cascading through its leaves, casting straight heavenly slants like a miracle, a promise of a COVID-free future. Since then, I probably bike around two or three times more, never more than the fingers of one hand. My husband, meanwhile, regularly went out with his friends every weekend, sometimes disappearing more than half a day. We all would find ways to cope with our stresses, and it was through biking that he found this respite. As for me, I turned to my books and to poetry. I befriended Alice Monroe, May Sarton, Louis Gluck, Mary Oliver, Anne Sexton, Jumpa Lahiri, Edith Tiempo, and Prof. Marge Evasco. I reconnected with Sylvia Plath, Virginia Woolf, Adrian Rich, Edith Wharton, and Kate Chopin. I turned to my books more and more and asked myself if a dystopian world exists where I could be lured into a vortex and transported in a parallel universe where a mother and a female doctor like me could just walk out of the house anytime she, she pleases and bike around to her heart's content without thinking of her baby hungry for milk and without any regard for patients fighting for their lives, for patients massively bleeding from a ruptured esophageal varix, for septic patients who develop acute kidney failure, for dysthmic patients with acute respiratory distress syndrome in danger of breathing their last. Could this parallel universe truly exist where a woman whose weary soul and tormented mind laden with a multitude of responsibilities would not harbor the least amount of guilt for wanting to gasp for air? I got the Walis Tambo and dustpan. I thought of my husband 
who was probably hungry by then and who probably decided to stop by a carinderia somewhere along a dusty road where he would eat his bat choy teeming with chicharron and down it with a bottle of coke sacto. I imagine the wheels of his mountain bike caked with dried mud, streaked with pebbles, and all kinds of filth. I contemplated whether I should continue reading my current book, Marilyn Robinson's Housekeeping, or Sweep the Dust on the Floor. After a quick contemplation, I chose the book and plopped on the unmade bed where the baby was sleeping, unperturbed by the loud cries heard around the world and the silent pleas of those living on it. I went back to the page where I left off the night before. To crave and to have are as like as a thing in its shadow. For when does a berry break upon the tongue as sweetly as when one longs to taste it? And when is the taste refracted into it so many use and savours of ripeness into earth? And when do our senses know anything so utterly as when we lack it? to crave and to possess a modern day woman's liberties and to act upon them. Later that afternoon, I decided to go out and bike. I thought to myself with resolve, I too needed to breathe. Madam Mugid nga salamat for your kind attention. Madam Mugid nga salamat, Dr. Elvi. Now we will go to our third presenter, Dr. Ralph Loaf Fonte. Sorry, uh, apparently I'm, I was on mute. I'm sorry, I'm sorry. So, hi, I'm uh, Dr. Ralph Ponte. Um, I'm a doctor and my uh, presentation is entitled A Second Opinion on the God Comps. Uh, I understand we have participants who are unable to understand Tagalog, but I'm sorry my presentation will be in Tagalog, not just because it's my mother tongue, but also because uh, to present this topic, to talk about medicine in Tagalog, is itself a statement that I want to make. Uh, precisely because uh, the language of medicine in the Philippines is overwhelmingly uh, performed in English. So I hope everyone can hear me. Um, I'll begin my presentation with a poem. Sinulat ko tong tulang ito, itong nakaraang taon, mga Oktubre abilang tugon sa mundong batbat ng COVID at ng iba't iba pang sakuna. At trahedya. Ang pamagat ay Atlas. Atlas. Nais kong iusal ang buong sahol ng mundo. Sinisilaban ng mga gubat ng Amazonia. Sa pilitang binabaog ang mga Uyghur, binibingi ang mga raliista sa Hong Kong, binobomba ang mga pagamutan sa Yemen. Laging may tumatagas na langis sa ilog at laot, at laging uhaw ang mga pulis sa dugo kahit saan. May agham ang lahat ng ito, laging nililikha ang pagdurusa sa mga kamay ng pantas. Ang tren na sumasalpok sa katawan ng limampu ay binalangkas ng inhinyero. Ang pinangyarihang himpilan ng daang bakal ay ginuhit ng arkitekto. Ang 
teknika ng pagtistis na tatahi sa wakawak na laman ay hinangumuna sa buyangyang na katawan ng mga aliping itim. Ang baril na sinaid sa katawan ng estudyante sa Sudan, sa katawan ng estudyante sa Mexico, sa katawan ng negrong salampak sa kalsada ng Minnesota ay pinanday muna bilang hunang sugnayanin pagkatapos ng dantadang taon ng mina ng dahas. Nilikha ang bomba atomika noong 1945. Subalit napaamo na natin ang pulbura noong taong 808 pa lamang at makalipas ang limandaang taon na ikinakabit na natin ito sa nguso ng mga sandata. Ngunit bago pa man ang lantaka, matapos ang dantaong panonood ng pagpatak ng ulan, ay marunong na tayong magtunod ng palaso sa hita ng mga kalabang ginagaway at ng silab sa bubungang pawid ng kanilang mga bahay. Minsan, may humawak ng malaking tipak ng bato at tinawag itong Palakol, sabay sibak sa bungo ng nakaalitang kapatid at nakita niyang ito ay mabuti, ito ay mabisa, ang langib sa lupa, ang laway sa dila. Ang ganitong kaalaman, ang bighani ng agham ay ang katotohanan nitong inilalantad, ang mulit-muling pagsubok. Hanggang may hinuhang mapatunayan o mapabulaanan. Kapag naiisip ko ang langis, naalala ko ang malulumbay na petrolero sa laot. Pinagbibiyakan ng mga daluyong sa tuwing bumabagyo, paulit-ulit na nagbubuga ng usok at apoy. Kaya natutokso ako na isiping ang tadahana ng lahat nating hahawakan ay maging duguan. Kapag magsisindi ng kandila, Tanda kong may mga balye ng halos mapuksa ng ating pagsamba sa dingas at sinag. Natatakot ako sa liwanag na tuwing aandap pa'y nagiging pangitain ng libong bayang nasusunog. Subalit sa bawat truck na dumadahak ka ng itim na haligi ng usok ay may naaampat ding patid ng ugat. Itong talaro ang haliging pumapasan ng himpapawid. Ang sabi ng matatanda, batong tigmak ng dugo ang pinakamatibay na sandigan ng itinatayong tahanan. Hindi ba natin pupurbahan? Nasa ating mga kamay ang halina ng agham, subukin natin ang tadhana ng lahat nating hahawakan. Ibuhos ang hiwa sa liyad na lupa, ibubo ang gilit at pagmagain ng kahoy, ang bakal, ang bato, itayo ang bahay, ipayakap sa lahat ng sakuna, lagi sa mundo ay dusa, hintaying magiba. Paano kung hindi? At totoo nga, ang dati pang sinasabi ng mga matatanda. Ayun uh, po ang tula kong isinulat ngayong pandemya At pinahugutan ko lang ang, ang lahat na sa kung nangyayari sa mundo na binubunong nating lahat. At nanggagaling ito sa lugar na, na walang magawa na kulong sa loob ng bahay at syempre wala tayong kapangyarihan o gahom na baguhin ang anumang malalaking pangyayari na syempre pinagharian ng politika at malalaking tao sa ibang bahagi ng mundo. Ayan, so bakit ba ako tumutula kung ganito ang nangyayari sa mundo? So hihiramin ko ang salita ng isang kaibigan, nagsusulat ako upang bigyang kahulugan ng daigdig. Madalas upang unawain din ang mga palagay ko at sariling damdamin na higit sa anuman nakasandig ang pag-iral ng tula sa pakikiramay sa isa't isa, sa damdamin at sa hubad na kasalimuutan ng mga pansarili nating buhay. Katatapos ko lang isulat ang una kong koleksyon ng tula na ganap ang haba, mga pagguho at gunaw at katapusan ng pinapaksa. Nang galing ang tulang binasa ko kanina sa naturang koleksyon. Ngayong sumapit na sa atin ng panahong apokaliptiko, madalas akong bumabaling sa pagtula upang ihayag ang walang pagtahan kong dalamhati at ang pakiramdam ng gunaw na lumililim sa bawat araw. May mga bagay akong hindi na mababago, ganito ang pakiramdam ko. 
Siyempre, hindi lang ito ang gumagabay sa aking panulat. Tumutula rin ako dahil sa tula umiiral ang pinakadalisay na anyo ng wika. At dahil na rin may tamis sa matimyas na pagkakahanay ng mga salita. Subalit, bakit nga ba ako hindi tumutula tungkol sa medisina? Ito ang tanong sa akin kamakailan ng isang doktor na katrabaho ko. Sa kung anong dahilan, Laging namamangha ang mga tao na nagkataong makata akong naging doktor. Next slide please. At syempre, lalo pang nagtataka na hindi ko hilig ibandila ang mga karanasan ko bilang doktor sa mga tula ko. May ilan naman din akong tula tungkol sa pagiging doktor. Subalit, inabot din ako ng halos isang taon mula nang magtapos ng medisina nang maisulat ko ang unang tula tungkol sa pagiging nasa larangan ng panggagamot. Hanggang ngayon, hindi ko naman di interes na gawing espektakulo sa mga tula ko ang danas bilang manggagamot. Pagkatapos ng lahat ng pagdurusang dinanas ko sa medisina. Marami-rami na rin akong nabasang tula at sanaysay na isinulat ng mga doktor tungkol sa pagiging manggagamot. At ang dating sa akin ng karamihan sa kanila, masyadong nagbubuhat ng sariling bangko, masyadong mapagpugay sa kadakilaan ng profesyon. Minsan, natutukso akong isipin na kaya ito ginagawa ng mga doktor ay upang saplutan ng kahulugan ng lahat ng wala talagang katuturang pagdurusa na ininda nila, na inininda namin sa aming pag-aaral, pagsasanay at pagpapakadalubhasa. Subalit, itong romantisado at mabangong hinagap ng profesyong medikal ay bagay na hindi ko masakyan. Oo, may natutulungan ng mga doktor. Yun naman ang point ng profesyon. Oo, may nailigtas sa mga buhay dahil para saan pa ang mga doktor hindi na mailigtas sa mga buhay ng mga may sakit. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, may pandidiri ako sa kasalukuyang estado ng profesyon ng panggagamot sa Pilipinas. Uh, bibigasin ko lang ang tulang isinulat, sa mga tulang isinulat ko tungkol sa pagiging manggagamot. Pinamagat ang alamat ng kamatayan. Ito ang kauna-unahang pagkamatay. Si Legend, pangalan ng unang nasilayang pagtagas ng buhay sa katawan. Orange na sando, sangsang ng gaas libag sa murang talampakan. Hindi ito alamat. Hindi ito kwento ng mga simula. Dito nagsimula ang pagkamatay ng kamusumusan, ng diwang muslak, ng malasakit, ng kaluluwa. Dahil tanda ko ang sundot ng gaas sa ilong, na tanging tanda ng iyong tadhana, ang nanlilimahid mong damit na lalong tumitingkad sa dungis, ang telang ginunting, ang katawang musmos na walang malay at walang sugat, ang pag-angat at pag-impis ng dibdib sa buga ng ventilador. Sa isang sulok, sinisisi ng lolo ang lola. Sa isang sandali, humahagulgol ang lola sa bakal na kamilya. Malamig ang kinararatayan ng bata. At nakadungaw sa basag na bintana ang lolo. Tirik na ang mga mata ng paslit. Biglang magtatahula ng mga makina. Ang baga-bagaan, ang bantay puso. Lilingon ang mga nars. Biglang titigil ang ER at may tatabig sa lolang nakahadlang sa mga nakagwantes na kamay. Naalala ko itong unang pagkamatay. Pitong taong gulang. Sampo. <laughs> Hindi ko na maalala. Ikaw, musmos, tinatagasan ng gaas, pinapasakan ng tubo sa ilong, sinasaksakan ng tubo sa tite, binabaunan ng tubo sa baga, may itinuturok sa iyong mga ugat na walang kulay na gamot ng paulit-ulit. Paulit-ulit, paulit-ulit at kami, mga halos doktor, ay nakapilang magkadaop ang mga kamay, nakagwantes, sabik pigain ang mga huling patak ng dugo sa nanghihina mong puso. Dito nagsimula siguro yung pagtingin ko sa medisina bilang, bilang isang bayolente o marahas na profesyon. Hindi lang sa mga doktor, kundi lalo pa sa mga pasyente ang tinitingnan namin. Ayon kay Rudolf Firkov, na kinikilala bilang ama ng patolohiya, medicine is the social science and politics, nothing else but medicine on a large scale. 
medicine is social science as a science of human beings and has the obligation to point out problems and to attempt their theoretical solution, while the politician, the practical anthropologist, must find the means for their actual solution. Jose Rizal has something else to say. Deseando tu salud es la nuestra y buscando el mejor tratamiento haré contigo lo que con sus enfermos, sus antiguos, exponíanlos en las gradas del templo para que cada persona que viniese a invocar a la divinidad les propusiese un remedio. Nanggaling ito sa Noli Metangere, sa uh, bahagi nito sa simula uh, a mi patria ni Jose Rizal, sinasabi niya na dahil ang iyong kalusugan ay amin din, sa paghahanap ng pinakamainam na lunas ay itatanghal ko, ay itatanghal kita sa mga baitang ng templo tulad ng ginagawa ng mga sinaunang manggagamot upang masilayan ka ng sino mang daraan at bilang mga pantas ay, makapag, uh, ay makapaghain din ng maaaring ilunas sa iyo. At may gaito kong pananaw sa medisina na bagaman nakakatulong ang medisina sa maraming tao ay marami itong marami itong pagkukulang at marami itong karamdaman na kailangan lunasan at paano lulunasan na isang sakit na hindi natin malunas-lunasan kung kundi sa pamamagitan ng paghahanap ng ibang mga punto de vista na ibang mga pers perspektibo maaring magambag ng panibagong kislapdiwa o insight kung paano ito dapat atakihin ba, paano ito dapat lunasan. So, maari palang panghilakbutan ng mga umaga. Uh, naalala ko, halos araw-araw ganito ang pakiramdam ko noon habang nag-aaral pa ng medisina. Na sa bawat pagdungaw ng araw, ang bantana naman ng pagod, ang walang katapusang paglilingkod, sa pagamutan habang dahan-dahang naaagnas ang mga kamay. Daig pa namin ang mga manggagawang sinasahuran. Interns lang kami. Umiinog sa tatluhan ng buhay sa ospital. Pre-duty, duty, post-duty. Post at para sa intern at clerk, madalas walang weekend, weekend. Walang pahipahinga sa bawat pagsikat ng araw ay ang pangako ng trabaho at higit pang trabaho. Apat na pong oras sa bawat pitumput dalawa. Mahigit walang pung oras ng trabaho kada linggo. Apat na pulang ang trabaho ng karaniwang office worker. Malaki pa ang kita nila. Kami walang allowance, walang hazard pay, walang kahit na ano. Pawang pagkatuto lang, pasasalamat, kahit tumitingin ng mga pasyente, may cavitary TV, oras-oras, at syempre nalalagay sa panganib ng pagkahawa. Marahil kung walang ibang kinagisnan, Iisipin ko rin na ito ang tanging paraan upang humubog ng mga doktor na maging aliping sa gigilid bilang interno at maging aliping na mamahay naman bilang residente. Na lumusong sa ganitong kawalang katarungang pagkapagal at pagkapiit habang nakakapit sa alamat ng kadakilaan ng pagiging doktor. Ikaapat na taon ko ng pag-aaral ng medisina nang mapadpad ako sa Espanya para sa isang elective rotation. Hinubog nitong maiksi kong tag-araw sa Granada ang naging pananaw ko sa medisina pagka-uwi ng Pilipinas. Tandang-tanda ko pa. May isang hapon, naniyaya akong magmeryenda ng kaibigan kong residente ng sirohiya maxilofacial at wala akong mapaglagyan ng gulat ko na heto sa harap ko may nagpapakadulubhasa sa sining ng sirohiya ngunit may oras pa rin para sa sarili, sa mga vegan at sa negosyong taberna ng kanyang kasintahan. Makalipas ang ilang taon, gayong walang mapaglagyang gulat din ang ibinulala sa akin ng mga kaibigang doktor na hapon habang nasa Tokyo kami at nananghalian ng ramen. Bakit kayo ganyan sa Pilipinas? Tanong nila sa akin. Kaya napatatanong ako, mas mahuhusay ba kaming doktor sa Pilipinas dahil sa impyernong tinitiis namin? Ewan, malamang hindi. Dahil galing nga ba ulit sa aling bansa ang mga doktor na sabik magpakadalubhasa sa Europa at sa Japan. Sa katatapos lang na Bienvenido in Santos Creative Writing Center Photography Writing Workshop, yung kauna-unahan, inilarawan ang isa sa mga sanaysay ko bilang patografiya ng galit. Angkop naman itong paglalarawan. Wala kang mahahanap na mga naratibong kung makapagpataba ng puso ay halos atakihin ka na. Marami nang naisulat na ganun. 
higit akong interesadong ibilad sa mga baitang ng templo ang nagnanaknak na puso ng medisina sa Pilipinas upang kagimbalan ng marami at sa paglaon ay mahanapan din ng lunas. Ang nais ko ay yanigin ang komportabling pag-iral ng mga doktor na nakasandig sa paniniilat kawalang katarungan upang udyokin ang pagbabago sa ganitong itim na kalakaran. Makinig. May mga doktor na nantatampal ng nanganganak dahil lang sa ini. May mga doktor na nang mamanyak ng mga intern na babae sa mga OR. May mga doktor na nagpapainom ng ala kahit alerhiko rito dahil pilit, dahil pinilit ng nakatataas sa doktor. May mga doktor na ilang linggong hindi pinauuwi nang dahil sa pagkakamali lang sa trabaho. May mga doktor na manghang-mangha pa rin kay Duterte. May mga doktor na isinasangla ang kalusugan ng mga manggagawa ng kanilang ospital para sa posisyon. May mga doktor na nagsisinungaling sa bayan para sa kapakanan ng mga nasa kapangyarihan. Ganito ang proyekto ko sa pagsulat ng patografiya na ilantad ang pagiging manggagamot sa Pilipinas bilang isang salays. Sorry, I got disconnected a bit. Ayun, so ang ganitong danas ko sa medisina, ang nagpapakita sa akin na lalo ngayong panahon ng COVID-19 ay hungkag ang atay ng medisina, lalo sa harap ng kasalukuyang pandemya. Hindi naman ako nagulat nang biglang dumami ang mga doktor na nanghihikayat na mga kapwa nilang manggagawang pangkalusugan na magpatorok ng Sinovac bilang bakuna laban sa COVID-19. Lilinawin ko lang, hindi ako kontra sa pagbabakuna at dapat tayong magpabakuna. Subalit, dapat din natin kilatisin kung ay binabakuna ba sa atin ay ang, ay ang angkop na bakuna sa atin. Dahil, syempre, iba-iba naman ang katangian ng mga bakunang nasa, nasa merkado. At ang Sinovac ay eh, isang kadududang bakuna dahil sa ilalahad ko. Uh, itong paghihikayat na ito ay ginagawa sa kabila ng kawalan ng matibay na patunay ng efficacy o talab at kaligtasan ng Sinovac. Ang Sinovac ay isang bakuna na wala pang phase 3 clinical trials at karaniwan sa pagdevelop ng isang bakuna ay sa phase 3 clinical trial nakikita ang tunay na efficacy at safety profile ng bakuna. Kaya uh, katakataka na ini pinapakalat, ipinapamudmod ng pamahalaan sa ating mga manggagawang pangkalusugan ang Sinovac Samantalang may ganitong kakulangan sa datos. Ito rin sa kabila ng rekomendasyon ng FDA at HTAC na huwag gamitin ang Sinovac sa mga taong babad sa pagkabilad o high exposure sa mga kaso ng COVID-19 gaya ng mga frontline workers. Ito sa kabila ng kodigo ng etika ng mga manggagamot na iginigi at na dapat pinapangalagaan natin ang dignidad at kapakanan ng mga kamanggagawa natin sa kalusugan, galit. Oo, patografiya ng galit, ngunit ano ba ang bago? Ilang beses ko rin namang nakita ang ganitong pagtataksil sa kauri at sa, kap at sa bayan. Napakarami ng doktor ang binawian ng buhay ng dahil sa pandemya at napakarami pa ang araw-araw pa rin humaharap sa totoong panganib ng COVID. Subalit maliban sa iisang pagkakataon noong nakaraang Agosto at itong Disyembre, Wala na ulit umiimingihan ng mga doktor tungkol sa unti-unting pagbababas ng pamahalaan ng mga patakarang panagka sa COVID. Hanggang ngayon, wala pa rin kolektibong tinig na nananawagan para sa angkop na hazard pay para sa lahat ng frontliner na pinangakuan ng gobyerno nito. Ngunit wala pa rin natatanggap. At ngayon sa halip na lumaban para sa angkop at makaagham na bakuna mula sa pamahalaan ay nagkakasya ng ihayag sa sambayanan na dapat magkasya na lang tayong lahat sa kung anumang retaso at kaning baboy na tauspusong isinasaboy sa atin ng gobyerno. Ang larawang ito ay kinuha sa PGH ng kasagsaga ng pandemya at uh, galing yan kay Dr. Almora na isa kong uh, kaibigan at kasama nung college. Uh, pinapakita lang yan na pagod na yung mga frontliner at hanggang ngayon naman. Subalit, ayun nga, 
ano ba ang bago? Apat na taon nang sinasalanta ng epidemya ng pamamaslang ang Pilipinas nang dahil sa pamamahala ni Rodrigo Duterte. Apat na taon nang itinutumba ng mga bala ang mga inosente at musmos sa mga kalye. Mga katawan na naging isa, isa ng rumaragas ang baha ng mga numero at estadistika, sanhi ng kamatayan, pamamaslang. Subalit wala pa ring malawakang tinig na nagmumula sa mga taong umiinog umano ang profesyon sa pagpapagaling ng sakit at pag-aalaga ng buhay. Wala pa ring pagkondena sa retorikang hindi tao ang mga adik sa kabila ng pagkatuto ng mga doktor sa mga karamdaman ng utak. Wala pa ring taas kamaong pagkilos makalipas man ang mga insidente kung saan sa mismong ospital pinapatay ang mga pasyenteng walang kalaban-laban. Uh, may mga nalampasan akong slides, pasensya na. Ito, uh, uh, isa tong ano eh, pangyayari noong Nobyembre, uh, may isang lalaking tinokhang, uh, nag-survive siya, nagpatay-patayan, nadala sa ospital. So bad, sa ospital, uh, biglang binalikan siya ng gunman at uh, doon binaril. Um, Katakataka lang din na nung, nung mismong iglap no, na pinatay yung pasyente, bigla naglaho yung mga polis. At syempre, uh, kahit na may mga itong pangyayari sa loob ng mga ospital, yung mga doktor, bilang kolektibo ay wala pa rin tinig pa isa-isa lang pero ang kailangan ay, ay malakas na boses bilang isang komunidad at yun nga yun ang pagkukulang sa palagay ko sa mga doktor ah pwede po ba tayo bumalik sa nakaraang dalawang slides lang so uh, ito si Dr. Legaspi ng PGH siya sabi niya na alisin ang view sa vaccine ihiwalay sa politika ihiwalay sa partido ihiwalay sa administrasyon Hiwalay sa paniniwala, kundi batay sa, sa syensya na malinaw. Pero kapag sinurin nyo ng mas malalim, maintindihan nyo kung bakit ako una nag-volunteer magpabakuna dahil daw sa syensya lang. Subalit, so, ayun nga, gaya ng uh, hinain ko kanina at hinain ng iba pang mga manggagamot na hindi naman talaga batay sa syensya dahil kulang ang syensya at, hin at, at may tabing. Hinaharangan tayo ng pamahalaan. Upang siya sa atin ang datos ng Sinovac. At yun nga, wala naman din talagang Malinaw pang dato sa Sinovac. So bahit sa kabila nito ay pinamumudmud na sa ating mga manggagawang pangkalusugan. So, maaari na po tayong umusad. Uh, ito ang dahilan kung ba't ako nagsusulat ng sanaysay. Ay dahil may mga bagay na hindi pa na isusulat ng payak at malinaw. Nagsusulat ako ng sanaysay dahil may mga bagay akong kailangang ipaunawa sa nakararami ng wala ang kasalimuutan ng tula. At ngayong panahon ng pandemya, nagsusulat ako ng mga sanaysay dahil may mga bagay na dapat tanglawan ng liwanag. Gaano man karahas upang masilaw kahit ang mga nagbubulag-bulagan. Gaya ng ganitong paulit-ulit na pagtataksil sa bayan ng hanay ng mga doktor, sasabihin ng direktor ng PGH ng politika sa pagbabakuna, pero nalilimot niyang kahit ang mismong tatak na pinagpipilian natin ngayon ng mga bakuna ay nakasalalay sa politikang pambansa. Sasabihin ng kalihim ng kagawaran ng kalusugan na ang pinakamabisang bakuna ay ang bakuna itinurok sa iyo, subalit hindi niya babanggitin na walang matinong batayang makaagham ang bisa ng Sinovac sa ngayon. Sasabihin ng kakilala mong doktor sa Facebook na ang doktor apolit apolitikal dapat habang nagsisermon sa telebisyon ang pangulo ng isa na namang ebanghelyo ng pamamaslang. Kapag napatay ka ng rehimeng Duterte, sa pamamagitan ng bala o ng virus, tititig lang sa iyo marahil ang paborito mong manggagamot habang nagpo-post sa Facebook ng kanyang mga hot takes, agham at sa bakuna, iiling-iling, mag-iingat na huwag mabahiran ng dugo ang maputi niyang damit. Larawan po ito, uh, nakinuha ko sa The Atlantic uh, ng Chernobyl, isang ospital na napabayaan at uh, matapos ang nuclear disaster doon. At uh, gusto ko na ilarawan dito na kung, kung napanood niyo ang dokumentaryo na Chernobyl, na Chernobyl uh, hango doon sa insidente yun, makikita natin na ang agham ay hinadlangan ng politika. Ganitong klasing trahedya ang nakabanta sa atin. At ganyan ang pangil na sasakmal sa ating mga buhay. Yun lang po. Uh, maraming salamat sa pakikinig. Muli ako si Dr. Fonte. Uh, salamat sa inyong panahon at atensyon. Maraming salamat, uh, Dr. Ralph uh, Fonte. Ngayon, uh, we will now move to the open forum. We have a bit of time. Um, may I ask uh, Jekon Dreisbach to moderate the open forum, please? Ayan, maraming salamat, 
Dr. Marge, we have received several questions for all uh, all presenters, and uh, we have a little bit of time to, I think, uh, accommodate one question per uh, presenter. First of all, for Mr. Kizon, what, what's your take on survivor's guilt that there are those who might not even be able to see their birthdays uh, and how does this translate in your story? Siguro, uh, I will screen share the question so that all of us uh, can be able to share the, ano, the uh, all of all of us can be able to read the questions. Ayan. Doctor, uh, sorry, Mr. Kizon, uh, nandiyan ka ba? Yes. Okay. Uh, thank you for that uh, question. Um, I think the survivor's guilt is very real. It's valid. Um, and uh, I think that's one of the things that you ponder on most. Ito ang isa sa mga pinaka uh, compelling things na uh, iisipin mo. Um, but what makes it more challenging is that you go beyond yourself, you go beyond your family. Um, ideally, it's it's for the society, it's for the greater good, but you begin with your home. You begin with your immediate uh, family. And that's what I can uh, that's what I can share through my stories. That's what I can share through my narratives and my experiences. Um, yun nga, na parang uh, sana ako na lang dahil mas kaya ko, but at the same time, you really have to think about um, what is its uh, uh, impact dun sa bigger uh, community. Um, we are saying that um, Itong kalaban na to, isa itong digmaan, no? Isa itong digmaan tungkol sa, or laban sa, laban sa pandemya at ginagawa mo ang iyong makakaya bilang isang individual in order to contribute to uh, to the greater good. And I think yung, yung pag nakikita kasi natin, di ba, parang statistics, 3,000 uh, cases ng positive daily, 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 nawawala na yung pagka individual niya. And I think that is one of the things that I wanted to point out in my story, that it is also an individual battle. Um, and I think that's the most uh, compelling narrative that needs to be um, heard. No? Paano ito nakakasira? Paano ito nakakamatay? Paano? Ano ang, ano ang aspects ng survival ng isang individual laban sa isang pandemya? Ayan. Maraming salamat uh, Mr. Kizon, ngayon uh, tutungo muna tayo para sa tanong kay Dr. LV. Ano, uh, a certain Joe ask, uh, ask uh, for Dr. LV in the non-linguistic aspect of patients' cries and uh, your children's. What are the insights one can glean from the from uh, in understanding the need to heal or ease? Hello. Uh, thank you for your question. I'm not sure if I understood the question correctly, but um, what I got from the question is that uh, he's asking for the nonverbal or non-expressed uh, pain or uh, suffering. So um, what I learned from my practice, uh, I'm, I'm a practicing doctor for only six years. And from the many books that I've read is that I think all people, regardless of uh, what you are in life, whether you're a doctor or a patient, I think all of us are silently suffering in some ways. And even us doctors uh, in UP Manila or UP Med, there's a variety show called Tao Rin Pala. But I think we should be renamed as Tao Rin Kami because even doctors are not really different from patients or from uh, from people. So. I think it's up to us to uh, to address the pain or the silent suffering that we have to endure every day. We have to uh, find ways to cope with this suffering. And as a doctor and as a mother, my role for me is that I need to um, be more compassionate and be more kind. I think that's a more important quality than being uh, brilliant or being intelligent, especially as a doctor. Um, when you treat your patients or when you attempt to heal your patient's suffering, it's not just the pain medications or the list of many prescription drugs that you'll be giving, but it's more of uh, getting, know, getting to know the patient, their family, and uh, making sure that um, 
you're expressing that you care for your patients and that you'll always be there for them. Um, I don't know for other doctors, but as for me, I give uh, my personal uh, number to all my patients so they can get in touch with me any time of the day, sometimes even in unholy hours, so that I can express my um, my um, uh, being there for them. They, they know that I'm always there for them, even in the most uncomfortable situation. So I hope that answers your question. Ayan, maraming salamat, Dr. Elvi. Uh, we suddenly got uh, a surge of questions. So, uh, I will ask this one more question for Dr. Lowe, then I will already uh, review the other questions that uh, came just now. No? So for Dr. Lowe, again, to, uh, from this certain Joe, uh, thank you for the juxtaposition, juxtaposition of anthropocentric intervention. Uh, sorry, inventions interweaved in language of warfare and medicine. How has poetry enriched patient understanding? <clears throat> Baka hindi ako yung pinakamagandang sumagot na ito. How has poetry enriched patient understanding? Yeah, pro probably the no doctor. Idea. I've doctor. been... I, <laughs> I've, I've been doing poetry since, sorry, I've been doing poetry since uh, 2012, uh, a full two years before I entered med school. So I don't really know how it would have enriched my patient understanding. Although in my experience, I don't think poetry necessarily made me more empathetic, but maybe it's because of my predilection for poetry already betrays that need to empathize therefore i'm a certain way with with patients uh yeah uh so wrong sorry and love when sagot ko baka si lv mas maganda yung sagot pero yeah um i guess for me in a sense because poetry forces us to listen uh by engaging in poetry where maybe it helps us listen more to patients investigate the nuances between in their language and the pauses of their breath, etc., cetera, etc. Cetera. However, in my experience, uh, it's not necessarily as clear cut as that. But and dami dami ring kasing factors in patient experience. Of course, there's modeling how other doctors around you treat their patients, etc., cetera, etc. Cetera. But uh, poetry, I guess, is just one of the things, one of the primary things that informs my my uh, approach to to my patients sorry <laughs> ayan maraming salamat uh, dr ralph uh, last two questions no dahil sa uh, time limit natin hanggang, hanggang alas 4 lang talaga tayo ngayon no uh, last two questions uh, first for uh, sorry from sir uh, howie severino uh, what major change or disruption from the pandemic would you want to remain even after the pandemic? Siguro one of our uh, doctor presenters can answer this. Uh, would anyone, ano, uh, or, or, or also uh, Sir Kizon, uh, kahit isa sa inyo, baka gustong uh, sumagot ng question na ito. Mahirat ako, mabilis lang. Sige lang, uh, uh, Dr. Bob. Better work hours for doctors. I think that's one of the best things that pandemic did. Mas humane work hours. To, instead of like what 42 hours straight in the hospital nagig mas konti tapos parang napatunay naman na kaya naman patakbuhin yung hospital kahit maiksi yung work hours so bakit kailangan bumalik sa dati na 8-24-8 I mean labor rights right ayan maraming salamat uh, Dr. Fonte ayan uh, last question from an anonymous ano uh, participant dito sa ating uh uh, plenary session for uh, Professor Evasco naman ito. As a creative practitioner, how does writing contribute to healing, especially in uh, times like these, you know, the pandemic and uh, all the crises that we are exper experiencing right now globally? Dr. March, you mute to kayo. Well, um, yeah. Okay, when you, when you write um, and you are trying to write clearly, um, you also hear yourself think, and um, you are sharpening uh, your your power uh, to 
put into a story uh, exactly what you are thinking or feeling or experiencing. Um, without writing, uh, things can be very uh, topsy-turvy in your mind. Um, it will not have any order. So writing uh, the narrative uh, competence, uh, I think, encourages you to, to find the kind of order in your storytelling so that you become clear. And of course, uh, the one who is listening to you um, and closely listening if they are practicing narrative medicine also know that um, the interpretations that they will make um, of your story comes from close listening. So stories are very important. In fact, I think uh, that's the entry point when you go to the hospital, you are interviewed <laughs> and uh, the patient interview is a story. So you need to be able to tell that story. And uh, I think doctors now um, find it useful to hear, listen to stories, especially because they have less and less time to listen to, to their patients no? um, because of a corporatized uh, hospital environment, for example. So we live with stories. In fact, uh, Mukherjee, Dr. Mukherjee says, this is all about stories. <laughs> yeah. So I think the doctors can, can say uh, for themselves you know, why uh, stories are very useful in, uh, in their practice of medicine. Uh, Dr. Elvi? Yes, uh, Prof. Marge. Actually, when we had our uh, pathography um, workshop, it was my first time to hear creative nonfiction, the term non uh, creative nonfiction. So it really opened my not only my eyes and ears, but all my senses. Um, it, it enriched my relationship with all my patients because I learned to be more uh, to be more open or aware of, of what they're uh, going through. And aside from that, what this uh, creative writing taught me is that uh, we need to have insight from every interaction that we had. It's not just um, telling the story, but to actually have some insight that would be gleaned from that story and to be able to... Uh, to uh, let others know about this insight or this truth. So I think that's what uh, writing did to me during this pandemic. Thank you, Dr. Elvi. Dr. Loaf, would you like to add to that? Um, okay, now I think I'll be articulated what I, what I want to say. <laughs> okay. Um, Dr. March, uh, I think we should proceed now with the closure of the panel. Okay. Um, thank you again, uh, Dr. Loaf, uh, Dr. Elvi, and Sir Migi for your provocative ideas and insightful stories. Um, very intense presentations also, which have made this afternoon session an engaging conversation on uh, the importance of the art practice of creative writing, particularly the form of pathography in our historic time of dealing with and surviving this pandemic. Thank you also to all of you who have chosen to spend your afternoon in the DLSU Arts Congress with this roundtable panel on the art of pathography in the time of COVID-19. We wish you to continue keeping safe by following your health protocols and being well by boosting your immune system. Ayan, maraming salamat, uh, Dr. March. But before I will uh, formally close this uh, plenary session, uh, I would like the speakers and uh, Dr. March to uh, you on ng cameras, then I will take a screenshot of our uh, faces. Ayan, for, para lang for posting uh, sa DLSU Arts Congress. So one, two, three, smile. <laughs> Okay, maraming salamat. Uh, tutungo na tayo ngayon sa pagsasara, formal na pagsasara ng uh, plenary session. Ano? Uh, again, thank you very much, uh, Professor Marjorie Evasco and uh, our presenters, our uh, presenters for uh, this afternoon's plenary session. With that, we now end the last plenary session of the 2021 DLSU Arts Congress. And uh, before anything else, I would like I would just like to mention that uh, uh, there is still a next event, a pre-recorded uh, parallel session that you may watch through the official DLSU Arts Congress Facebook page. If you want to uh, re-watch this particular 
live plenary session, you may also go to the 2021, uh, sorry, uh, to the official Facebook page of the DLSU Arts Congress. Just search the Facebook, uh, no, DLSU Arts Congress, then you will be able to rewatch a recording of this uh, plenary session uh, if you want to watch it again some other time. No? Ayan, we would like to take uh, to thank our uh, speakers for today, namely Mr. Juan Miguel Leandro Quizon, Dr. LV Victorinette Rizon Gonzalez, and Dr. Ralph Fonte. Uh, yun, many thanks again to Dr. Uh, Marjorie Evasco for moderating this session. And to our dear participants, thank you very much for attending. No more than 100 participants, uh, yung, yung peak kanina. So thank you very much. Have a great day today uh, uh, ahead and uh, animo lasal. Maraming salamat. Done. <laughs> Thank you. Thank you, Prof. Thank you. Thank you, Prof. See you. Thank you, Migi. Maraming salamat po sa lahat. Thank you, Jekon. Thank you, po. No problem, po. <laughs> Thank you, Ma'am Marge. Uh, Janelle, I'm not sure if there is a uh, logout link, but uh, good to see you here. <laughs> uh, ayun, I'm going to uh, leave the meeting now. <laughs>